作为中国男篮的球迷，目前最关注的比赛无疑是在日本举行的世界杯男篮预选赛了。中国男篮众人在日本也是没有辜负球迷们的期望，在二十七、二十八两日的比赛中积极拼抢，摧枯拉朽般狂胜日本队四十九分。郭艾伦在比赛里表现抢眼，被日本网友称为“中国版仙道”。杜峰不愧是目前中国篮坛的第一教头，排兵布阵有章有法，进退有序，也是能够大胜日本队的关键。不得不说，中国队的队员们还真是一打日本队就来劲。算上先前夏季世预赛赢日本队的两场，我们已经是两次双杀日本队了。在二十七号第一场的比赛，表现最为突出的便是周琦和郭艾伦两人。周琦凭借恐怖的身高臂展，仅凭一人之力打崩日本队的内线，仅仅上场十九分钟便是砍下了二十四分，抓下了十二个篮板以及三个盖帽。这恐怖的攻防数据无疑是再次坐实了周琦篮下大魔王的称号。另一位表现出色的球员郭艾伦，能突能投能组织。在周琦伤退的时间段里，更是扛起了中国队进攻的大旗，将领先的优势牢牢攥在手里，没给到日本队逆风翻盘的机会。个人也是得到了二十四分，和周琦并列全场最高分，可以说是打出了中国乃至亚洲顶尖后卫的风采。连续几个稳健的中投、犀利的突破，以及张手就来的三分，也是让日本的球迷感到绝望。赛后，日本的网友也是在网络上对艾伦侃侃而谈，有说这个中国队的六号运球好快啊，是叫郭艾伦吗？还有的直言说想要像中国队六号这样的亚洲球员，更有的网友直接说郭艾伦好像仙道。不得不说，郭艾伦无疑是这场比赛当中最大的功臣。虽然中国队在第一场以大比分赢得了对手，但同时中国队付出的代价也是惨痛的。比赛在第三节的时候，中国队已是以二十四分的大比分优势领先日本队，但显然日本队也并未放弃比赛，场上的动作逐渐变大。日本队员张本天杰在一次上篮的过程中做出小动作。左腿重重地撞在了周琦右膝盖上，这一动作也是相当的隐秘。要不是有清晰的慢镜头回放，还真是让他蒙混过去了。这次恶意的碰撞也是造成了起跳去封盖的周琦失去了重心，在落地时发生了严重的九十度崴脚。之后周琦便是倒地不起，被队友搀扶回更衣室。同时，周琦的伤退打乱了杜峰主帅的轮换计划，也是让日本队找到了反扑的机会。很快就是打出了一波高潮，将三十分的分差追回到了十六分。这也从侧面凸显了周琦的重。重要性，国家队目前其他的球员显然是无法替代的。在周琦伤退、郭艾伦场下轮休的时候，显然能够看出中国队哑火了。无奈杜峰教练也只能让郭艾伦继续上场，扛起进攻的任务。好在最后也是没能让日本队继续追分，净胜十六分，带走比赛。两场下来，发挥最有血性的球员，无疑是中国队的赵睿了。在先前球衣事件犯错，如今再看重用的他，也是十分的珍惜。两场比赛在攻防两端都表现得十分积极，效果也很不错。第二场更是命中六记三分，拿下了全场最高的二十七分。在第一场周琦被伤退后，他也是直接从日本球员身上跨过，可谓是十分的真性情。在第二场也是与日本球员的对抗中，遭到了日本脏字号选手张本天杰的恶意犯规，直接被撞出界外。撞到了广告牌上，日本球员连续两场针对我们发挥出色的球员搞出这些恶心人的小动作，其背后的意图属实是过于明显。好在最后中国的健儿们也是不负众望，一百零六比七十三狂胜日本三十三分，属实是让国人解了一口恶气啊！两天的赛程下来，虽然中国队两次大比分胜利，双杀了日本队，但这三个人却遭央视痛批，成为中国队的三大水货。杜峰爱将不堪重用，或将其打入冷宫。这三人当中，首先要提到的就是浙江银行金牛队的吴前了。作为 CBA 常规赛 MVP 的他，整场比赛下来表现可谓是拉胯呀。要知道，在上次打系列赛时，吴前便是被杜峰作为首发出场的球员。这次去日本打世预赛，杜峰也是点名带上了他，可以说是杜峰的爱将了。但这次的表现属实是不理想，上场八分钟，攻框攻不进去，防守防不到位，构不成威胁。在如今有着众多优秀后卫的情况下，杜峰也是很难再将其放在场上。一到国际赛场就疲软的情形，很难不让人去批评。这是 MVP 应有的表现。其次要说的便是周鹏。周鹏如今是肉眼可见的状态下滑。先前结束的全运会，周鹏也是广东输球的一大因素。再看看这次的世预赛，相较于吴前，他有着三十分钟的上场时间，这样的上场时间足够让他去干很多事。但周鹏却是交出了一份五次投篮仅一中、贡献两分的答卷。
。尽管不是球队的核心，但就靠这样的命中率，也很难在场上发挥出角色球员的作用，为郭艾伦和周琦等分担压力。最后一个要点名批评的就是孙明辉了。孙明辉也不算是国家队的新人了，一八年便是代表参加过国家队。然而这次的世预赛，孙明辉在轮换中的表现可谓是十分的不理想，球场上司职控卫，在得到上场机会的十七分钟里，不仅是一分未得，还给对面送上了三个失误以及三次犯规。场上唯一正副职为副的球员，作为一名组织后卫，却和队友完全打不到一块儿去，融不进杜峰的战术体系。这样的表现可以说是完全辜负了杜峰对其的信任，想必杜峰以后也很难再给到其机会了。对于这三人的表现，你们又有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。